Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin! Fala, meus queridos! Tudo bom? Bom dia! Bora fazer mais um vidinho aí de uh, orientação de mercado. Uh, Para quem assistiu a live de ontem, verificou que o BTC está seguindo a análise. Então ele está caindo, a média de 21 está já quase que cruzando a média de 50, então vamos falar disso daí, beleza? Para você que está assistindo, já deixa o seu like e o seu comentário, por favor. E lembre-se de compartilhar nas redes sociais. Ô, galera, bora começar a compartilhar os vídeos aí no Facebook, no Insta, beleza? Galerinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para fazer parte do nosso plano VIP, só acessar criptoinvestidor.net e aí você vai fazer parte do maior e melhor grupo de trader do Brasil, beleza? De criptomoedas. Galera, vamos lá. BTC, para quem assistiu a live de ontem... Ah, Diego, não assisti. Então vai lá e assista, porque eu expliquei bastante. Foi uma hora de live ontem, beleza? BTC, resumidamente, perdeu aqui o canalzinho que ela estava seguindo. Tava com um canalzinho de alto, que na verdade era uma bandeira de baixo que eu tinha falado. Ah, e aí ainda tá formando ainda uma outra bandeira aqui. Até aqui, tranquilo, tá conseguindo segurar. O BTC se segurou na média de 100 períodos no gráfico de 4 horas. Entretanto, para mim... Já iniciou um processo de correção, que era o que eu estava falando para vocês. Média de 21 cruzando com a média de 50 para baixo. Deve vir buscar onde? Vai vir buscar FIBO, pelo menos FIBO de 618, que está em 8,500. Então, essa região aqui, ó, 8,600 a 8,400, deve ser tocada, que bate na FIBO de 618, beleza? Vale atentar que aqui ainda tem, um, tem a EMA, média móvel exponencial de 200 períodos em 4 horas, que também é FIBO de 0,5 em 8,850. Então pode ser que dê uma calmadinha aqui, consolide um pouco, tenta dar uma reação para depois cair um pouco mais. Estou acreditando na correção um pouco mais abaixo mesmo, em meio a 8,600 a 8,400 pelo menos. Tá? E vale lembrar que daí no, um pouquinho mais abaixo, nós temos aqui ó, toda essa galera que vai jogar o mercado para cima, tá? Isso daqui gerou um suporte, que é a região de 8,300 a 8,200. Então, se por acaso der uma espirrada, ocorrer um, um panic sell aí, uma, a galera entrar em pânico e começar a vender, essa região tende a segurar, beleza? Que é a região de 8,300 a 8K mais ou menos. Então, ó, essa daqui é a faixa que a galera vai tentar segurar e bate também com a FIBO de 786, tá certo? Não acho que chega até lá, mas essa região deve ser tocada. Acredito que devo ocorrer... Deixa eu arrancar. Sai, 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 fi. Oh, não vai sair. Então, beleza. Deixa aí. Acredito que devo ocorrer o que está indicado no gráfico que eu já estou há dias com ele, beleza? Não conseguiu ter força para romper, romper a LTB que vem dos 14%. E aí lá, ocorreria um toque lá na região de 10K, não conseguiu, beleza. Então vem correção para baixo e dali deve bater e ir para cima novamente tentar rompimento dessa LTB, certo? O movimento ainda é de alta, tá? O movimento ainda é de alta, então tem tudo para subir, belezinha? Outro ponto mega importante, ah, outro ponto mega importante, X... XTZ, galerinha, XTZ tá partindo para sua onda 5, tá? É onda 3 da 5, ela fez um movimentinho aqui que seria a onda 1, aí fez uma onda 3 linda, que foi um anúncio de, de listagem na Coinbase também, e com isso ela fez já a onda 1, corrigiu, tá com cara de ir buscar sua onda 5, por quê? Por causa do MACD, olha esse MACD cruzando aqui para cima, RSI com margem para subir tranquilo, ó, opa, primeiro nível aqui, ó, Aqui, se extrapolar, vem mais acima. Ou seja, está indicando alta, a gente já deu o call de compra e está subindo, beleza? Então, quer aproveitar a oportunidade? Dá para... Essa onda 5 da XTZ seria em torno de 20% a 30% pelo menos, tá? É isso, meus queridos. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Lembre-se de deixar seu like e comentário. E, por favor, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Desculpe que o cachorro do vizinho começou... A latir, beleza? Um ótimo final de semana a todos. Vamos tomar cuidado com o BTC, que no final de semana o BTC deve fazer movimento. Peço perdão pelo final do vídeo, que os cachorros estão loucos, mas não são meus, são do vizinho, beleza? Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Beijão, valeu, fui!